Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Ok Tutorial uh, kita hari ini Tajuknya adalah How to control margin properties With CSS Menggunakan CSS Ok sebelum kita menggunakan tutorial kita uh, Saya ada sedikit penjelasan Untuk memahami apakah itu Margin Ok seperti yang kita dapat lihat pada skrin sekarang Ada tiga perkataan Iaitu perkataan pertama Perkataan kedua dan perkataan ketiga Okey, um, apa yang kita dapat lihat secara ketaranya di sini ada perbezaan jarak di antara perkataan di sini dan juga di sini. Itulah yang dia maksudkan dengan margin, iaitu space ataupun jarak di antara elemen ataupun um, gambar ataupun perkataan iaitu teks jarak di antara elemen by elemen. Okey. Um, Sebelum kita teruskan tutorial kita, saya sarankan anda untuk create satu folder khas untuk kod HTML. Okay, uh, seperti yang saya lakukan, saya create satu folder yang namanya web programming. Okay, kemudian, dua uh, notepad file di mana kita akan gunakan kedua-dua ini dalam tutorial kita kali ini. Okey. Uh, uh, disebabkan kali ini kita menggunakan CSS dan saya perlu menggunakan dua file. Uh, dan saya mengaplikasikan kaedah external style sheet di mana kita ada tiga kaedah iaitu kaedah pertama inline style sheet, uh, yang kedua embed dan yang ketiga adalah external style sheet. Untuk tutorial kita kali ini Uh, untuk how to go to margin properties, kita gunakan external style sheet. Okey. Untuk file yang pertama di sini, savekan sebagai external.html. Pastikan ia disavekan dalam uh, folder yang kita dah di create sebentar tadi. Dan tukarkan save as type kepada all file. Dan namakan sebagai external external dot html yang save ok, untuk yang file yang kedua di sini, savekannya sebagai mystyle dot css pastikan ia di dalam folder yang sepatutnya mystyle dot css ok, terlebih dahulu pada file external.html uh, create dahulu structure structure html iaitu html head start tag head and html kemudian close tag head uh, dan seterusnya start tag body dan close tag body dan yang terakhir sekali close tag html ok apa yang kita tulis ataupun type di sini inilah yang akan keluar pada web browser kita nanti dan apa yang ditulis pada head di antara start tag head dan juga end tag head ini tidak akan keluar pada web page kita ok Um, seterusnya kita beranjak ke file yang kedua ok, file mystyle.css ok uh, tutorial kita hari ini uh, saya akan tunjukkan kepada anda uh, dari segi teks, dari segi perkataan dari segi huruf untuk Okay. Untuk mudah membezakan margin antara teks, jadi saya letakkan background color pada setiap teks itu. Okay, background color. Dan letakkan value padanya. Contoh saya letakkan di sini yellow. Yellow, kemudian close. Okey, seterusnya kita create satu kelas untuk margin di mana kelas ini kita akan panggil pada body di sini. Kita akan call function 
kelas yang didaftar di sini untuk dimasukkan ke uh, dalam teks yang kita mahukan. Okay. Uh, cara tulisnya adalah P dot dan class name ataupun nama class tu. Uh, katakan saya letak nama class ni sebagai class Naji. Okey, yang pertama kita mesti ada empat empat perkara iaitu margin top, margin bottom, margin right dan margin left. Dan sebenarnya ke sini margin top dan katakan saya letakkan sebagai 100 untuk margin top dan juga margin bottom itu 100 sama seperti right Um, sama seperti top dan seterusnya margin right margin right saya letak sebagai 50 uh, sama juga dengan margin left 50 ok itu sahaja mystyle.css dah selesai Okey, silakan. Kemudian kita beranjak kembali kepada external.html. Okey, apa yang perlu ada pada external.html? Okey, uh, sebelum itu saya create dulu uh, kandungan dalam body. Okey, saya create new paragraph. Katakanlah katakan paragraph ini saya tulis sebagai Uh, this is um, margin tutorial. Okay, ini adalah perkataan. Dan close kan. Dan seterusnya, paragraf yang kedua. Uh, katakan saya tulis we love Okay, we love what to do ni, kita akan tag ni apa. Kemudian, paragraph terakhir. Paragraph terakhir, kita akan say to the list. Kami, we, we love Puan Farah. We love Puan Farah. Lose B. Okay, uh, ada yang disikit. Okay, selesai um, kandungan untuk body. Dan seterusnya, apa yang perlu dimasukkan dalam kandungan head? Okay. Kemudian sekali, saya letakkan title untuknya. Title dokumen kita lagi. Saya letak maju. Dan close tab. Okay, seterusnya disebabkan uh, style kita sekarang adalah external jadi saya perlu letakkan link file ini ke dalam file external okey ni caranya adalah link r e l sama dengan style sheet href ataupun habitat reference equal to ok, di sini masukkan di sini masukkan nama file yang uh, in nama file yang mahu anda linkkan ok, nama file kita adalah, sekarang adalah mystyle mystyle.css ok, kemudian type equal to text text slash css ok selesai ok kemudian uh, sebelum kita view apa yang akan berlaku pada web page kita nanti apa yang akan didisplaykan sebelum tu tentukan uh, di antara tiga-tiga paragraf ni paragraf manakah yang anda mahukan ia mengaplikasikan margin-margin yang kita tulis pada mystyle.css ni 
Okay, uh, di sini saya pilih We Love. Saya pilih We Love buat program ni untuk mengaplikasikan kesemua maji yang telah saya tulis dalam kelas maji. Okay, uh, cara untuk call kelas maji adalah kita letakkan atribut pada graf. Uh, kita letakkan atribut di sini. Kita letakkan atribut pada graf. Start type paragraph. Kita letakkan atribut. Okay. Kita letak class equal to okay. di sini letakkan nama kelas yang dah kita create sementara tadi. Okay, nama kelas kita adalah class Class Magic Okay Dengan apa yang akan berlaku Apa yang bakal berlaku Okay Kita buka balik tadi dulu Seperti yang kita mahukan Margin top adalah 100 Margin bottom adalah 100 Margin left 50 dan juga Margin right adalah 50 Okey, itu, itu yang kita mahukan. Okey, andai kata saya tidak meletakkan attribute pada paragraf ini. Andai kata. Okey, kita save dan kita save. Okey, ini yang terjadi. Uh, jika sebentar tadi, kita perlu uh, menulis ataupun type keempat-empat ke sudut iaitu top, bottom, left dan right. Dan untuk shorthand, kali ini hanya kita hanya perlukan tulis satu line sahaja berbanding empat line sebentar tadi. Okey. Lihat uh, margin. Untuk yang pertama, kita katakanlah untuk bottom dan top, saya letakkan sebagai ini. Dan untuk left dan right, saya letak sebagai 200 lah. Katakan. 200. Okey. Terus. Dan save selesai. Ini adalah shorthand untuk uh, how to style maju berkutis. How to control maju berkutis. Okay. Uh, di sini pun selesai. Kita dah letakkan link pada ni. Link untuk wujud kepada mytstyle.css. Dan juga saya letakkan attribute ni di sini untuk winner juga ni. Okay. File. Save. Dan kita buka apa yang akan berlaku. Okey. Yeah. Okey di sini saya katakan margin untuk top dan bottom adalah 50 dan uh, ada perbezaan di antara yang sebelum ini di mana jaraknya sangat uh, begitu jauh iaitu kita gunakan 100 dan sekarang kita menggunakan 50. Dan untuk left dan right marginnya adalah 200. Dan ada perubahan yang di situ. Okey. Um, Selesai sudah tutorial how to control margin properties menggunakan cells as dan kita menggunakan style external style sheet dan menggunakan tags untuk uh, membezakan margin kita. Uh, setakat ini saja tutorial how to control margin properties. Uh, uh, terima kasih dan assalamualaikum. <tik>